ഫ്ലോയൻ സ്പൂണിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സലോഷ്യ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ സലോഷ്യ പ്ലാന്റ് പല വെറൈറ്റിയിലും നമുക്കിതിനെ കാണാം പൊക്കം കൂടിയതും പൊക്കം കുറഞ്ഞതും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല കളറിലും കാണാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഇത് പൊക്കം കൂടും കുറേയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചെറിയ പോട്ടിൽ വെച്ച് ഈ ചെടി അത്ര വലുതായിട്ടില്ല അതേസമയം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പോട്ടിൽ വെച്ച് പ്ലാന്റ് കുറച്ച് വലുതായി നിറയെ ശാഖകളൊക്കെ നിറയെ പൂവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല കളറിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം ഈ എലോ വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഉള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം മൂന്ന് ചെടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളൂ ഇതിന് മുമ്പ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ചെടിയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മദർ പ്ലാന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയതായിട്ട് നിറയെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെടിയായിരുന്നു വിത്ത് പാകമായിരുന്നു പറിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് വിത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയൊരു ചെടിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മോർണിംഗിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതാകെ ഡാർക്ക് കളറായി നിൽക്കുകയാണ് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നിറയെ ഉറുമ്പ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഉറുമ്പ് ഒറ്റ വിത്ത് പോലും ബാക്കി വെച്ചില്ല അപ്പം അതിനിടയിൽ വീണുപോയ മൂന്ന് വിത്ത് അതിൻ്റെ ചെടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ വിത്തുകളും ആ ഉറുമ്പ് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം പ്ലാന്റ് നഷ്ടപ്പെടേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു കമ്പെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പെടുത്ത് മുറിച്ച് നട്ടിരുന്നു അത് നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഇനിയും പൂവിട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ച ഈ ചെടി നന്നായി പൂവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കെയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഇതിന് എന്തായാലും എല്ലാ ദിവസവും നന വേണം നന കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച് കാണാം താഴത്തേക്ക് കുത്തി നിൽക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചാണകപ്പൊടി കമ്പോസ്റ്റ് ആട്ടുംകാട്ടം ഏത് വളം വേണമെങ്കിലും രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണയായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അധിക ദിവസവും കഞ്ഞിവെള്ളം അന്ന് മറിച്ച് കളയാതെ പിറ്റേ ദിവസം അതിനകത്ത് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ചായപ്പൊടിയും എഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്ഷലും എല്ലാമായിട്ട് പൊടിച്ച് അത് നേർപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ചെടികൾക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതും നല്ലൊരു വളമാണ് അപ്പം അധികം ഈർപ്പം ഇതിന് ആവശ്യമില്ല അധികം ഈർപ്പം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും തീരെ ഡ്രൈ ആവാനും പാടില്ല നല്ല വേണം ഇപ്പം മഴയത്ത് ഒരാഴ്ച മഴ കൊണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ സൺഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ വിത്തുകൾ കാണാൻ പറ്റും ചീരയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ചെറിയ അരിമണി പോലെയുള്ള ചെറിയ അരിമണിയല്ല ചെറിയ ബ്ലാക്ക് വിത്തുകൾ കാണാം ആ വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ചെടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെടി കാണുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വിത്ത് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടാലും ഇത് പൊടിക്കും ഇതിൻ്റെ കീടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കീടശല്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ കാണാറില്ല ഉറുമ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉറുമ്പ് കയറാതെ കൂടുകെട്ടാതെയും സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ തവണയാണ് എൻ്റെ ചെടിയിൽ ഉറുമ്പ് കയറി വന്നത് ഇത് ചെടിച്ചട്ടി തന്നെ നടണം എന്നുള്ളത് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ചെറിയ സ്ഥലം മണ്ണൊരുക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ചെടി നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ പൂക്കളുണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പം ഗാർഡൻ നിറയെ പൂക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചെടിയാണ് സലോഷിയ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചി